妈妈去冰岛的西部斯奈山半岛，那半岛它本身就是火山运动而形成的。另外，它又聚集了几乎所有的冰岛地形样貌，所以又被称作冰岛缩影。我们千里迢迢就跑到了一个完全没有人口定居的村庄——布迪尔村。那这里只有黑教堂跟一栋离它不远的饭店。根据中世纪的记载，这里曾经是冰岛主要的港口之一，活动痕迹甚至可以追溯到冰岛移民定居时代，然后到了十九世纪才渐渐被废用。教堂是不是不能进去啊？它好像锁起来了。布迪尔教堂是冰岛最古老的木教堂。第一版的黑教堂是在一七零一年所新建，而且是白色的。相传当年教堂选址是由一位老太太提议的，她主张说选出一位男性，然后要求该名男校在原定旋转直至头晕目眩，然后向天空发射三支箭，第三支箭的弱点就会是教堂的位置，超级原始。都是白的，然后太白了，看不到那个三元线。因为今天天气其实也没有到很好，就多云的状态。我们现在决定去海边看看。咦、嗯嗯，冰岛比挪威更难走。黑教堂现在之所以可以黑到发亮，是因为它表面涂有沥青作为防水层，不然出版的教堂其实是白的。刚刚那个布告上面有看到，前面三台都是白的，然后突然就变黑的了。那几经翻修后的黑教堂仍然保持着当年的丹麦风格。跟你开玩笑，超深的。干嘛？我们现在到达了怪物海岸最佳的观赏点，但我觉得这岩石一点都不像怪物，我觉得。可怕的应该是风吧，我快被风吹死了。那他们所指的怪物就是火山喷发后的沉积物凝结而成的那两个石头。他说，因为海岸这样拍过来，他们看起来很张牙舞爪。放弃直接用蹲的，然后溜滑梯溜下来，大家都在看我。<笑>在抵达沉船湾前，会有一个小考试，据说是以前的船长他在招募船员的时候的考试，就是要拿起这些能量石。那他最小的是二十三公斤，最重的是一百四十五公斤，你至少要拿得起最小的。<笑>老公换。That's not full strength. Full strength is the right one. That's the. That's the weakling. That's the weakling. Last one. Yeah, maybe like that. I mean, I mean, Thomas can make it. Yeah. Nice. Whoa. Maybe I can move this one. <laughs> 从停车场走进这个小沙滩，会先攀爬一段嶙峋的火山岩，这、就是当时冰河时期火山爆发后留下来的地质现象。有人形容这里有如地狱之门，但我们三个却很喜欢这里的安逸氛围。在一九四八年时，这里发生了一起严重的船难，载着十九名船员的英国船只“一品 G Y Seven” 在此沉没，仅五人生还。这里曾经是斯坦山半岛最热闹的渔村，如今却渺无人烟，甚至有当地人说这里时常闹鬼。现在船只的碎片仍然沉睡在沙滩上，沉睡在他们当年被迫停留的位置。海边是小石头，不是沙。嗯，台湾阿妈会剪的鹅卵石。
投入的是。在冰岛语里面，“教会山”这个词，前半段的单字是指教会的意思，后半段是指高山，所以才叫做教会山。那你转到另一侧看的时候，它会是梯形的样貌，看起来就会像一顶草帽，所以有人叫它草帽山。教堂山是火山岩所组成，但本身并非一座火山。它曾经是冰原岛风，意思是在冰河时期被冰川所环绕，但却没有被入冰覆盖的山峰。冰原岛风的山顶会是锯齿状，这是因为冻融侵蚀所造成的。而斜坡的土地因为受冰川的侵蚀，轮廓会比较柔和。难怪大家都在这边蹲起过，这边天气超好。在《权力游戏》这一部影集里面，教会山就是城墙以北像箭头般的山，同时也是森林之子的家。第一批的衣鬼也是在这边制作出来的都是用神命名，但我会哪个女生漂亮我就选哪一个。只有一个女人。我们吃饭的 view 外面就是教堂。相思，正宗的，真的是北海雪。真正的北鱼相思。北海雪鱼相思。他刚刚教你怎么吃啊？呃，沾着奶油吃。我上次在那个在、欸、那个那个 b e r g a n 吃的那一个就是这个，然后一直去滚。好难咬哦，但它很香，很好吃。你要不要先沾？沾开这个沾。哦，对啊，他说要沾奶油吃，但我我还是吃原味。鲨鱼，鲨鱼，鲨鱼肉，我有点害怕，要干杯哦。还像果冻。我要吃我自己的。来，再给你吃一个。我不要，我不要，我不要。冰岛的优格超好吃，酸酸甜甜的，但真的跟其他吃优格完全不一样，还有逐渐冲淡我的那个阴影。这么好吃的东西只能留给你了，你是不是也不想吃？但我觉得这一定要配酒。我管他有没有配酒，难吃死。有有个烈酒的需要一起买。这这么重味道，只有烈酒感。但我怎么觉得你只是想喝酒？要不要站在上面？后面的尾线真的太重。